醒醒，醒醒了！哎，这回真的快死了。到了下边，见了你。替我说句话吧，问他好。其实师姐当年对我还挺好的。哎不服气，就上魂殿来呢发生了什么？你还说还不都怪你？又迟到了呗。萧炎呢
，我希望我可以简单的爱你。小子，这次你终于没有让我失望。你要是有我这个功力，再扔出第二个莲花，我看就算魂灭生在你面前，他也会狼狈逃脱的。说无礼了，老祖宗，我啊根本弄不出第二个，这第一个火莲就已经耗尽了我全身所有的斗气了。是啊，你的斗气。没有达到斗皇的地步，想扔出第二个也难。不过仅此一个，足以惊世骇俗，惊天动地了。哼哼，你是从哪儿学的？是我自创的。在我得到一火之后，我有试着玩过。我将古灵冷火和兽火融合到一块儿，扔出去让它爆炸，威力巨大。不过，今天这三火相融。我也是第一次。嗯，我刚才看你的样子，就好像换了一个人，就像一尊佛像，盘坐于青莲之上，神圣而不可亵渎。你给他起名字没有？叫佛怒火莲。佛怒火莲。天下至尊至大的。莫过于佛祖，至刚至阳的，莫过于一火
。传说佛祖一怒，洗清天地，所以我才起这个名。了不起，这一招担得起这个名字。多谢老祖宗。今天刚好是第三十天。这次，哼，算你赢了。我要谢谢你，年轻人都能想明白的道理，我千百年来却没有想清楚。我在像你这么大的时候，就已经到了斗皇的境界，是天下公认的天才。这个斗技阁里所有的东西，都是我耗尽毕生的心血收集来的。我当时的梦想，就是练遍天下所有的功法斗技，成为天下第一的斗者。这种执念，我到今天都没有放下，以至于惊魂不散，争分夺秒。倒是你说的对啊。何必做一个斗技阁里的活死人呢？<笑>是我自己吃了。别啊，老祖宗，是我胡言乱语的，能不要？<笑>读书有书呆子，练武有武呆子。我也是刚刚明白呀、啊。张嘴。啊。这这这什么药？该该该该不会是？别担心，我说过你赢了，就不会留你。这是天下只有两颗的九品丹药，我一颗，你一颗。关键时刻，能还魂续命。还魂续命？就是你可以死两次。六十年后，记得来看我，跟我讲讲外面那些事情。是，老祖宗，六十年后，萧炎一定来看你，到时候咱们好好的打一场。多谢老祖宗恩典。